jibu 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 kwa mashaka ndugu mpenzi mtasamaji poto lipo tunafuraha kukualika kwenye kipindi cha leo jibu kwa mashaka ni kipindi murwa yenye kuelemisha yenye kufundisha karibu ili upate kumakinika upate elimu na wapate uhakikisho juu ya maswali ulizo nazo kwa hivyo leo tunakaribisha kwenye kipindi hiki na uh, pamoja nami nina marafiki walimu wenzangu mwalimu wenzangu pamoja na mwanafunzi na hivyo nitaweza kumpa nafasi mwalimu Moses Emuria kutoka sehemu zile za Lodwa mkaaji wa Chabareria aweze karibu mwalimu kwenye kipindi asante uh, pamoja nasi tuna uh, mwanafunzi wetu machachari kabisa aliye na maswali chungu nzima naye si mwingine bali ni Yohabu wa Kennedy. Karibu. Shukrani. Asante. Kwa hivyo mtazamaji popote ulipo, kaa nasi, tembea nasi hatua kwa hatua, tunaposungumzia mada nyeti kabisa juu ya msamaha. Msamaha ni nini? Hivyo nitaweza kumkaribisha mwalimu aweze kutuelezea juu ya msamaha. Je, msamaha ni dini katika maisha yetu? na manufaa yake. Asante sana mwalimu. Naam. E, mpenzi mtasamaji. Siku ya leo tumejaliwa na neema ya Mungu, wewe naye tutasama nasi hapa kwamba tuweze kusungumzia juu ya msamaha. Kila mmoja anaweza kujiuliza msamaha ni nini? Jambo la kwanza, neno msamaha maana yake ni kuyafuta kosa alilokukosea mwenzako na kufuta kabisa isiwahi kuonekana tena ama usahau kabisa katika akili yako kana kwamba hakuwahi kukukosea tena kwa hivyo mwalimu unasema msamaha mm. ni kusamea na usikumbuke yeah. ah. kuna baadhi watu sema kwamba uh, uh, ninakusamea lakini sitasahau yani yeah. <laughs> na lakini leo tumefahamu ya kwamba mm. msamaha mm. ni kile kitendo mm. ambacho mtu anakupa baada ya kumkosea na anaisahau kabisa kwamba umewahi kumkosea. Yeah. Hiyo ndio maana ya msamaha. Mm. Kwa hivyo ndugu wapendo wa kumsamaha ni kipawa kutoka kwa Mungu. Ni kipawa kutoka kwa Mungu. Asante. Yeah. Sijui kama eh hey. mwanafunzi wetu na swali. Basi bila shaka mwalimu. Naam. Msamaha jinsi ulivyosema kwamba ni kipawa kutoka kwa Mungu. Naam. Lakini sasa kama ni kipawa kutoka kwa Mungu. Mm-hmm. Hebu pengine uelezee ni jinsi ni jinsi gani hizi za kusamehe? Kuna jinsia gani za kusamehe? Jinsi ya kusamehe ni ipi? Manake kuna watu wengine wanasamehe lakini uenda unapofanya tena kosa wanarudia wana kusema kwamba nilikusamehe wakati ule lakini tena leo umelirudia ile kosa tena hivyo leo sitakusamehe leo inakuwaje tena basi jinsi ya kusamehe unaweza kusamehe kosa yako sasa na kusamehe naam eh mwalimu naam hivi tunafundishwa namna gani juu ya msamaha okay ndani ya biblia naam mtasamaji Yesu Kristo aliandika maneno yake yote ndani ya kitabu chake. Mm-hmm. Ukitaka kujua jinsi atakavyo Mungu mm-hmm. unafungua Biblia. Mm-hmm. So unasoma katika kitabu ni cha Luke mm, ni samani, kitabu ni cha Mathayo mm-hmm. sita msalo wake ni wa 13. Yesu anasungumza maneno juu ya msamaha. Juu ya msamaha. Mm-hmm. Basi msamaji anaposoma anapojiandaa mtasamaji wewe pia ukiwa na Biblia yako pale nyumbani jitayarishe au ukiwa na kalamu na kitabu chako upate kunukuu. Inasema mm-hmm. na usitutie majaribuni lakini utuokoe na yule muovu kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. 14. 14 inasema hivi kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao na baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Mm-hmm. Asante. Biblia inasema ya kwamba jambo la kwanza mm. tunapomuomba Mungu uh-huh. ni kwamba usitutie kwenye nini majaribu, majaribu. maana kukosana na mwenzako si ni majaribu mm-hmm. so anasema anasema hivi eh, utusamee kama mm. tunavyowasamee wengine wanaotukosea uh-huh. wanaotukosea mm-hmm. uh-huh. yani mnapoomba Mungu mm-hmm. jambo la kwanza samee yule mm-hmm. ambaye alikuwa amekukosea mm-hmm. ndio Mungu wa mbinguni pia akusamee mm-hmm. kwa hivyo msamaha mm-hmm. ni agizo kutoka kwa Mungu ya kwamba mm-hmm. yafaa tusameane yeah. mm-hmm. na kusamaha tunaposamehe ina kiwango 
ama ni kusamehe kila jambo. Mm. Unajua kuna mtu anasema kwa hii mm. sitakusamehe. Ya yeah. mm. kipimo, 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 kipimo cha kipimo cha msamaha mus... ni kipi ya? Eh, Hapo yeah. kasua. Baada tukuje yeah. pale sasa. Yeah. Yeah. Mwalimu kwa hivyo anasema msamaha Mungu anaagiza. Anaagiza. Kwamba mkisamehe baba wenu wa mbinguni atafanya nini? Atawasamehe. Na usiposamehe hata wewe usitarajie msamaha kutoka kwa Mungu. Naam. Sijui kama bado Eh pengine ile swali ningependa kuuliza ki, kipimo hicho sasa. Unajua mm-hmm. kuna watu wengine ambao wanaweza kusamea, wanaweza kuwa kosea mara kwa mara, pengine kipimo hicho. Na unajua kuna wakati mwingine nilikuwa na saibu wangu lakini katika lile swala mm-hmm. la kusamehea, samehea kila saa, kila saa, kila saa. Mm-hmm. Lakini unajua mwingine anasema kwamba ah nimekusamea mara nyingi sana nimechoka na wewe. Siwezi kusamea tena. Mm-hmm. Itakuwaaje kuna kipimo ama msamaha huu upo milele unapomsamea mtu kabisa? Ha. Hmm. Mwalimu una yapi kusema juu ya msamaha anasema je kuna kipimo hmm. cha msamaha? E, asante. Bado tunatembea Au, na Yesu. Ni hmm. mtu mara ngapi? Hapo hmm. sasa. Hey, hey. Hmm. Bado tunatembea na Yesu mtasamaji tumsikie Yesu maana yeye ndio uzima wetu. Mm-hmm. Anachosema tukimsikia na kuamini mm-hmm. hapo tutapata faida. Mm-hmm. Sasa Yesu anasungumzaje juu ya msamaha ni mara ngapi? Mm-hmm. Kitabu ni cha Mathayo 18 mm-hmm. msalo wake na 21 hadi 22. Mm-hmm. Ya, Biblia inasema namna gani? 21. Mm-hmm. Kisha Petro akamwendea, akamwambia, mm-hmm. Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi? Nami ni msamehe hata mara saba. Petra, yesu Petra akasema hivyo. Naam. Mm-hmm. 22 Yesu mm-hmm. akamwambia Si sikwambii hata mara saba mm-hmm. bali hata sabini mara sabini. Saba mm-hmm. mara sabini. Yeah. Naam. Saba mara sabini. Saba mara sabini. Yeah. Eh, right. mpendwa mtasamaji unayependwa mm-hmm. na Mungu mm-hmm. ukiwa nyumbani kwako. Mm-hmm. Biblia inasema ya kwamba msamaa mm-hmm. Yesu Kristo anasema ya kwamba msamaa unayesamehe mwenzako uh-huh. ni saba mara sabini. Uh-huh. Ukumbuke tulipoanza ni kwamba eh, msamaa maana ya msamaa ni kufuta kabisa kosa lile kukosea mwenzako. Uh-huh. Ni kufuta kabisa. Kwa hivyo akikukosea lile la kwanza uh-huh. umefuta. Uh-huh. Kesho huwezi fika hata mbili. Uh-huh. Kesho kuta hata huwezi fika uh-huh. Kwa sababu ulikuwa ukifanya mna gani ukisamehe, uh-huh. ukilikuwa ukifuta. Na kwa hivyo inamaanisha kwamba msamaha haina kiwango. Haina kiwango. Yesu anajaribu kumwambia huyu wende ikawa wewe wadhani kusamehe mara saba. Kwa sababu ni kamilifu. Lakini Yesu anasema ni zaidi ya hiyo. Seven times seventy. Sabini mara sabini. Yeah. Kumaanisha ya kwamba saba mara sabini. Yeah. Hauwezi kusamehe na kutosheka kusema kwamba nilikusamehe jana kesho kutwa. Ah ah inamaanisha msamaha mm. ulisaulika yeah. na unaanza upya ukakosea unafanya nini uh-huh. unasamehe unasamehe uh-huh. hivyo basi mwalimu wasema ya kwamba unaponisamehe leo umesahau kabisa unafuta kama vile ambavyo mwalimu anavyofuta ubao hivyo ndivyo unavuta dambi zangu dambi zangu msamaha huo unanisamehe kabisa hivyo ndivyo ilivyo maandiko yanasema hivyo na pengine basi niuliza kama ni hivyo basi yeah. je Mungu ana msamaha kwetu kwa maana kuna wengine wametenda dami zingi, dami zingine kubwa na za ajabu sana lakini mtu huyo anajikana nafsi anasema kwamba siwezi kusamehewa uende ikawa hata nilikuwa na saibu kule aliniambia kwamba mimi niliweza kutenda kitendo na naona kwamba Mwenyezi Mungu aweze kunisamehe je ni kweli kuna Mungu aweze kusamehea ah nafikiri mwanafunzi anauliza vizuri sana kwamba je kuna kunaweza kusamehewa Hmm. Kuna dhambi kwamba ninarudia ninarudia ama hmm. nifanye mungu kusamehewa. Je, hmm. Mungu huyu atanisamehea? Anasamehe. Hmm. Mungu bado anasamehe. Hmm. Hmm. Kwa sababu kitabu cha tusoma kitabu cha Isaia moja mstari wa 18. Hmm. Hmm. Mungu anasema nini? Anasema ya kwamba njooni ni tusemezane. Yeah. Japokuwa dhambi zenu ni nyekundu. Hmm. Kama damu au hmm. kama pendera hmm. sitakuwa safi kama theluji kama sofi hebu soma pale kama sofi ama kama theluji mm. hivyo mungu wetu bado ni mungu wa msamaha mm. adam alipotenda dhambi baada ya kwenda kinyume cha mungu okay. alimtafuta mm. na kumtafuta ni kutafuta kumsamehe adam kumrudi kumrudi mm. habari njema ni kwamba mungu atulazimishi kutusamehe mm. lakini anahitaji wewe ukubali anakuita uh. adam uko wapi uh. kukufanya wewe uangalie kosa lako uh. na ureje umweleze hebu yeah. soma nasema nini isaya moja kumstari wa 18 18 inasema naam haya njoni tusemezane 
Asema bwana mm -hmm. dhambi zenu zijapokuwa nyekundu mm -hmm. sana mm -hmm. zitakuwa nyeupe kama theluji zijapokuwa nyekundu kama bendera no. zitakuwa kama sufu kama sufi Yeah. Kwa hivyo kuna dhambi ambayo Yesu wa Mungu aweze kusamehe? Hakika naona ni kama 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 unajambo la kugeza mwalimu. Anaondoa ya yeah. asante. Yeah. Yeah. So Mungu anaahidi hivi no. katika kitabu ni cha Isaya. Isaya huyu mm -hmm. bado ana, ana kalamu yake haijaisha wino. Yeah. Bado. bado inasonga mbele ikiandika mm -hmm. maneno. Yeah. Yeah. 44 msara wa 22. 22 <laughs> Mungu anaviondoa. Yeah. Anaviondoa. Yeah. Yeah. 22 mm. nimeyafuta makosa yako. Tumeona sasa nilisema saa ile ama Biblia ilitoa tafsiri ya kuondoa dhambi ama maana ya samani maana ya msamaha mm -hmm. ni kufuta. Kufuta. kufuta sasa Mungu anasema kwa nimeyafuta Futa. makosa Futa. yako Hei. kama nini kama wingu zito mm -hmm. na maana mm -hmm. dhambi zako kama wingu mm -hmm. uni, uni, unirudie mm. maana so, nimekukomboa asante mm. yeah. Mungu anasema ya kwamba nimefuta makosa yako mm -hmm. kama wingu nzito yeah. nimeyaondoa oh, uh -huh. sasa kazi yako wewe mtasamaji yeah. ni kumrudia Mungu uh -huh. unaona sasa hiyo hivyo Mwenyezi Mungu anasamehe anasamehe uh -huh. na wala hakuna kumbukumbu kumbu. uh -huh. Katika msamaha anayetoa Mungu hakuna kumbukumbu kumbu tena amekusamehe uh -huh. na ameamaliza Kumanisha mm. mwalimu, mm. tayari mungu ametusamehe ni sisi kukubali. Ni yeah. sisi kukubali. Ya kwamba wamepata msamaha. Ya. Yeah. Usiendele mm. kubaki na denu kisema ya kwamba. Labda. 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 Labda mm. kwa sababu tayini lifanya sija samehe. Ni kubali ya kwamba wewe umesamehewa. Mm. Mfano. Na. Mm. Yesu uh -huh. Kristo alipokuwa nsalabani. Uh -huh. Pale juu. Uh -huh. Amepigwa. Ameumizwa, mm -hmm. ametundikwa eh. juu ya mti. Eh. Analia kwa uchungu mm -hmm. lakini alichosema, mm -hmm. alichomwambia baba yake, "Baba, eh. wasamehe kwa kuwa awajui watendalo." Aha. Hiyo ni kitabu cha Luka 23:34. Eh. Ndio nazo naona hiyo. Kwa hivyo sasa yeye ameshatangaza, ametangaza msamaha. Mm. Sasa yamaanisha kwamba hapa sasa kuna msamaha, huu msamaha huo ni wa kweli. Hivyo basi oh. mungu anaposi kusamea kabisa huu msamaha wa kweli. Ndiya. Yeah. Lakini pengine nisame kuna, kuna, kuna misamaha mingine katika uluwengu huu kweli. Unajua kwa wanadamu kuna jinsi ambavyo tulivyo umbo kama mimi hapa mm -hmm. nisie, nisie upate kwa kovu. Kuna misamaha mingine ambayo limeweza kuiona ambayo inaleta tatanishi zaidi. Hivyo mm -hmm. basi pengine ni ulize msamaha wa kweli ni msamaha wa kweli pengine nge mtu atajuwaja kwa mba ameweza kusamea kwa kweli ameweza kusamehe kwa kweli na mm -hmm. msamaha wa kweli ni upi huu mm -hmm. eh? ili aweze kubaini kwamba ame, mtu ameweza kupata msamaha wa kweli na amesamehewa kabisa katika njia gani sasa atajuaje amesamehewa atajua, atajua amesamehewa hivyo hivyo basi kwa hivyo ndugu yangu pia uende kawa na shaka kama hilo eh. kwamba we nimepata kusamehewa kweli eh, na dhambi zangu ambazo zimesamehewa kitabu cha waraka kwanza yohana kitatupa picha pia ya kwamba kila mmoja wetu Shetani uwa na tujaribu kutukumbusha kwamba hiyo dhambi ulifanya haujasamehewa. Mm -hmm. Na hata mungina nasema, hata uwa nasema msamaha, hakuna msamaha, uletenda dhambi jana. Hey. Jie mungu anasema nini? Waraka wa kwanza wa Yohana. Eh, eh, moja, tisa. Hmm. Moja, tisa. Inasema. Inasema aje. Tukiziungama dhambi zetu, mm -hmm. yeye ni mwaminifu mm -hmm. na wahaki hata atuondole dhambi zetu. Mm -hmm. Na kutusafisha na udhalimu wote naona sasa yeah. Mungu anasema ya kwamba atatusamehe dhambi zetu zote yeah. na kutusafisha. Uh -huh. Kwa hivyo uwe na imani tayari ya kwamba umefanya nini? Umesame unapongama uh -huh. ukubali umesamehewa uh -huh. na umesafishwa. Uh -huh. Naam. Ah. Mwalimu una yapi katika kitabu cha Isaya mambo najua ni mazuri pale. Uh -huh. Yeah. Isaya 43 23 Ina mambo mazuri pia ndugu mpendwa. Mm. Wende ikawa ukashawishika kwamba labda ujasamehewa dhambi zako. Mm. Bado tunasisitiza ya kwamba umesamehewa kwa ahadi ya Mungu. Mm. Na ahadi ya Mungu ni ya kweli. Mm -hmm. Inasema Mungu asemi uongo. Asemi uongo. Mm -hmm. Kwamba amekusamea amefanya nini? Mm. Amekusamea. 43:25. Inasema Mungu anafuta. Mimi na mimi ndimi mm -hmm. niyafutae makosa yako mm -hmm. kwa ajili yangu mwenyewe. Kwa hivyo Mungu anasema anayafuta makosa kwa ajili yake mwenyewe. Kwa nini iwe yake mwenyewe? Ili uh -huh. sifa iwe kwake. Simrudie yeye. Yeah. Simrudie yeye. Yeah. Maliza andiko uh -huh. alijaisha. Uh -huh. Inasema kwenda kwenda mwisho inasema ya kwamba mm. sitazikumbuka dhambi zako. Yeah. Muone hiyo sasa. Hiyo yeah. ndio point. Kwamba yeah. Mungu akisha kusamehe yeah. awezi akaweka akiba ya hiyo dhambi. Yeah. Awezi akaweka account ya hiyo dhambi. Imekwisha. Imekwisha. Na amesamehe. Akijaribu yeah. kuangalia mali ilikuwepo ni empty. 
ba hako na kitu hiko ndani ni habari njema yeah. <laughs> ni habari njema ya kwamba kweli tumesamehewa kwa mfano yeah. kuna watu ambao walikuwa ni wagonyi wa, 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 wenye dhambi kupindukia yeah. kuna yule kahaba anaitwa Magdalen yeah. 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 alikuwa kahaba wa kupindukia yeah. alikuwa na pepo saba yeah. mimi sijui wewe uko na ngapi yeah. lakini yeah. huyu alikuwa na saba No. na zote sinamsukuma yeye kwenda kufanya kufanya usharati, usharati. No. Mm -hmm. na hato sheki maana mm -hmm. mapepo wote umtumia yeye mm -hmm. lakini alipokutana na Yesu mm -hmm. na kalia na kajuta akisema ya kwamba kweli mimi ni mkosaji mm -hmm. mbele ya Mungu muumba mm -hmm. mbele ya majirani mbele mm -hmm. ya familia yetu mm -hmm. mbele ya mzee wangu ambaye nilianza naye mwanzoni mm -hmm. ah, Mungu alifuta kabisa akasema mm -hmm. umesamewa dhambi nenda na usitende <laughs> dhambi tena tena. Hivyo ndio Mkristo anatuambia sasa hivi. Yeah. So wewe ukikubali kosa lako na, na Mungu anakuondolea na anakuambia sasa tendea. Mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Ni dhambi gani unadhani ya kwamba uweze kusamehewa? Ni nini unachodhani ya kwamba hauwezi kusamehewa? Mm. Kama Mariamu Magdalene aliyetenda dhambi mpaka jina lake likajulikana kijiji kwamba inaitwa Magdala kwa sababu mm. ya usharati. Mm -hmm. Ni dhambi gani unadhani ya kwamba uweze kusamehewa? Mm. Mungu yuko tayari kusamehe. Mm. Na ametufundisha ya kwamba tuweze kusamehe wale wanaotukosea. Mm. Wewe mume nyumbani mm. usamehe mke wako. Mm. Wewe mzazi samehe watoto wako. Kwa sababu usiposamehe baba wako wa mbinguni ama baba wetu wa mbinguni mm. hawezi kutusamehe. Mm -hmm. Yafaa tujifunze sana. Mm. Mtazamaji tungaomba kidogo tuweze pumzikoni pumzikoni tupate kope la maji mm. halafu tarejea tena na kuendelea kwenye uh, kipindi cha uh, katika sehemu ya pili ambayo tutaangalia jinsi ya kusamehe. Mm -hmm. Mwalimu hayo ndio tutakayoangazia sana yeah. jinsi ya mm. kusamehe. Asante. Mtazamaji karibu tena kwenye kipindi hiki cha jibu kwa mashaka. Wende kawa umeunganika na pamoja nasi wakati huu tumekuwa tukijadili juu ya msamaha. Msamaha ni nini na tunapaswa kusamehe kwa sababu Mungu ametuagiza. Hivyo tunaendelea na kipindi hiki. Walimu wangu wako tayari kabisa na tulikuwa tukisema kwamba jinsi ya kusamehe kabla sijampatia mwanafunzi aweze kuuliza swali. Mm. Ni kwa jinsi gani tunafaa kufuata kwa ajili ya msamaha? Mm. Ulimwengu wa sasa jinsi ulivyo mm. watu wanaona hakuna kusamehe. Watu wanapenda kulipiza kisasi mm. na mambo kama hayo. Tuone kwamba hata siasa imesababisha watu kutukusameana. <laughs> Chuki nyumbani hamna msamaha, hakuna amani. Mm. Hivi tungewezaje <clears throat> kusamehe? Tungewezaje kusamehe mm. katika maisha yetu? Mwalimu unalipi? Mm. Oh, asande, asande mwalimu wangu. Naam. Eh, kwa kweli kwa saa hii tunaishi maisha ya chuki. Mm -hmm. Katika manyumba zetu, mm -hmm. ndugu na ndugu, mm -hmm. jirani na jirani, mm -hmm. taifa na taifa. Mm -hmm. Watu wanaishi kwa chuki. Chuki mpaka nyumbani mtu anaua mke wake kwa sababu ya shilingi kumi. Hiyo tu. Mm. Bila kusamea. Anaua mtoto kwa sababu ya shilingi tano. Eh, kwa mfano. Naam. E, kuna unajua mimi natoka sehemu za Turkana. Aha, na kweli mwalimu kule ni bunduki na, e, na ngombe. E, e. Na pia ninaishi sehemu ya Pokot. Aha. E. Kumbuke hayo maneno hiyo ni neema ya Mungu. Ni e. kweli. <laughs> Wewe mturkana unaishi katikati ya Pokot. Pokot. Na wadui ya ngombe e. e. upo. E, Pokot anapigana na Turkana. E. Anamuua Turkana e. na Mturkana anamuua Pokot. E. Analipisa kisasi. Tuna, analipisa kisasi mm -hmm. huku wakiiba na ngombe. Mm -hmm. Wa tunajaribu kuambia samee mwenzako. Mm -hmm. Ile imesema ya kwamba same. Mm -hmm. Anashanga mimi ni msame huyu mwenye ameua mke wangu na kuniacha mimi. Mm -hmm. Ameua mtoto wangu na kuniacha mimi. Ameua bwana wangu na kuniacha mimi. Na kuchukua mali. Na kuchukua tena mali yote. Alafu mimi nimebaki hali hii. Mm. Vipi hayo maneno yaweze kutendeka? Mm. Eh, mambo kama hayo yamekuwa ni magumu sana kwa watu. Mm. Lakini habari njema ya wokovu mm -hmm. ndio hii tunatangaza hapa kwa mtasamaji mm -hmm. ya kwamba Yesu Kristo anasema ya kwamba mm. samee hata hadui yako mm. ndio maana tunajaribu kwamba injili iweze kuingia mpaka na sehemu mm -hmm. za Turkana mm. na Pokoti za Margaret na inji zingine mm -hmm. mahali ambapo watu wanaendelea kuwa na uadui mm -hmm. ili waweze kuona hata mm -hmm. Mungu hata okay. Yesu mm -hmm. aliweza kupigwa lakini alisamee unaona mm -hmm. hiyo mm -hmm. aliweza kupigwa lakini alifanya mna gani alisamee Ali kuna mtu anaweza kukuiba kitu na akaponya watu kwa, kwa mkono wako na kuchomoka naye mbio. Wakimshika yeye mwingine anasema ya kwamba tumweke tai. Tuweke tai tuchome. 
Eh. Yaani ajali masala yake ya, ya, ya wakati mwingine tumweke moto afanye yeah. mna gani ateketee. Mwalimu unajua eh. hata kama utaua mtu ameiba kitu na ameua. Nani sasa ni mdhambi zaidi? Eh. Sasa kama mtu aliua mtu kisha na muua, wote ni nini? Ni mwenye dhambi. Ni wawaji. Maana ah. Biblia inasema usiuwe. Ndio hiyo sasa. Biblia inamwambia huyo mwingine pia usiibe. Eh. Naam. Sasa mmefanya kitendo ambacho. Mathayo anasema nini? Eh. Mathayo, Mathayo 5. Mathayo 5. Mathayo 5 na 43 inasema nini? Yeah. Yeah. Mathayo 5. Ama tuanzia 41. Yeah. 43 inasema mmesikia mm-hmm. kwamba imenenwa mm-hmm. umpende jirani yako mm-hmm. na umchukie adui yako mm-hmm. lakini mimi ninawaambia sasa Yesu wapendeni, wapendeni adui zenu mm-hmm. waombeeni mm-hmm. wanao wa, wa, waudi mm-hmm. ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni mm-hmm. maana yeye huangazia jua lake waovu na wema mm-hmm. huanyeshea mvua wenye haki na wasio haki Sikio habari hii. Unaona hiyo. Yesu anasema ya kwamba zamani ilikuwa jicho kwa nini? Kwa jicho. Jino kwa? Kwa jino. Hmm. Lakini mimi nasema ya kwamba hmm. uombeeni nini? Adui. Adui zenu. Hmm. Hmm. Wasameheni hata akiwa na njaa mfanye nini? Wasameheni wale wanao waudhi. Hmm. Wale wanao waidia. Hmm. Muweze kuwasamehe. Hmm. Hata kikupiga kofi umsamehe. Umsamehe. Hmm. Mwalimu. Naam. Hmm. Eh hili jambo la msamaha hmm. hakika halijaeleweka na watu wengi. Hmm. Hmm naje kubalika eh yeah. haije baada kabisa na watu wengi no, no. unakumbuka hata sasa wakati wa siasa mm-hmm. yeah. wakati watu wanapokuwa kwenye siasa mm-hmm. ndani ya kanisa watu wanakuwa na uadui mm-hmm. wanasema ya kwamba wewe ni wajubili mm-hmm. wewe ni wa mrengo ule mwingine ule mwingine sasa hata kanisani mm-hmm. wanaanza kugawana sasa mm-hmm. hii ni roho ya, ya watu wa mrengo ule mwingine uh-huh. na hii nyingine ni roho uh-huh. ya wale watu wa mrengo ule mwingine uh-huh. na pia katika salamu pale uh-huh. wanasalamiana wakiruka uh-huh. wanasalamiana wakiruka uh-huh. ama mtu asiamke kusalamia mwenzake uh-huh. asia ya yeah. vitu kama hiyo uh-huh. eh, kuna, kuna jambo kama hilo uh-huh. limeleta uadui sana uh-huh. limeleta uadui sana mapando ndani uh-huh. ya mioyo ya watu mbegu uh-huh. mbaya mbegu mbaya kutoka kwa shetani imepandwa ndani ya wale ambayo wanasema kwamba tunamcha Mungu uh-huh. na kila mmoja usema ya kwamba nimeokoka Yesu ni bwana uh-huh. hapa ndani ya kanisa ndiye amesema mdomoni mwake nimeokoka Yesu ni bwana uh-huh. lakini pale nje anamkondolea mwenzake jicho la kumuua uh-huh. sasa ndugu yapendwa uh-huh. msamaha huu sasa yeah. Msamaha huu Mungu anasema ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Yeah. Na kama unampenda utamsamehe. Yeah. Hmm. Hatua za kusamehe ni upi? Mm-hmm. Hatua za kusamehe alafu niweze kumpa mwanafunzi aweze kutuliza swali lake. Mm-hmm. Mwalimu ningetaka tu iweze kufahamika kwenye kitabu cha Mathayo. Mm-hmm. 18 18 mstari wa 15. 18 na 15. Yeah, 18 wewe kama mtu amekukosa unastahili kufanya nini? Mm-hmm. Kama mtu amekukosa inasema nini? Eh 18 Mathew uh-huh. ama Mathayo. Naam. Ya msara wa 15. Naam. Na ndugu yako akikukosa Naam. Enenda ukamwonye. Uh-huh. Wewe na yeye peke yenu. Uh-huh. Akikusikia umepata ndugu huyo. Uh-huh. La Ndiyo. kama hasiki uh-huh. chukua pamoja nawe tena mtu mmoja uh-huh. au wawili uh-huh. ili kwa vinywa vya mashahidi wawili mm-hmm. au watatu mm-hmm. kila neno litibi, litibitike Naam. na asipo wasikiliza wao uh-huh. liambie kanisa na asipo lisikiliza kanisa pia na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru uh-huh. kwa hivyo hatua ya kwanza ndugu wapendo ukikosewa si kwamba wewe ukikosa wewe ndio uombe msamaha uh-huh. hata ukinikosea mimi uh-huh. nije kwako niwaambie mwalimu Emuria umenikosea uh-huh tafadhali nimekuja ni kutusameane nimekuja kukusamehe mm-hmm. kwa kosa ulionitenda mm-hmm. lakini mara nyingi utasikia watu wanasema nini acha kuja kuomba msamaha mm-hmm. unalipa ile kuongeza mwalimu oh, mm-hmm. mwalimu no. kuna kitu nimejifunza ulipokuwa ukisumuza no. <laughs> <laughs> mtasamaji kumbe yule anayekosewa mm-hmm. ndio anachukua hatua mm-hmm. ya kwenda kumtafuta yule aliyemkosea oh. na kumwambia Unisa, yani nimekusamehe ah. eh? no. kwa lile kosa ambalo ulinifanya mna gani ulinitenda no. nikaunganisha na Mungu uh-huh. kati ya sisi na Mungu ni nani aliyemkosea mwingine uh-huh. ni Mungu ndiye aliyetukosea uh-huh. ama ni sisi tuliyemkosea uh-huh. bila shaka ni sisi mwalimu uh-huh. tuliyemkosea na ni nani alienda akamtafuta mwingine na kuomba msamaha uh-huh. Mungu anatutafuta sisi na anasema uh-huh. nimewasamehe ama mnisamehe anasema nimewasamehe uh-huh. yeah. <laughs> 
basi hakika hapo naona kwamba napata tafsiri vema sana lakini sasa kuna jambo linalonisumbua tena kwa upande mwingine swala hili limekuwa nzito sana kwa moyo wangu kuna ndugu yangu kule katika sehemu za kitale alijaribu alinikosea lakini mimi ndani ya moyo wangu nikamwendea nikamsamee lakini kadri nilivyomsamee kadri kila siku ninavyomsamee msamao ule hujatoka kwangu najaribu kumsamea lakini nimeshindwa yani bado nazikumbuka na, na, na zile dhambi zake nimejaribu nimeshindwa nitafanyaje mm-hmm. nijepushe na jambo kama hili huenda kama pengine kuna mtaza, kuna mwenzangu kule nyumbani mm-hmm. ambaye akao na shida kama hii anajaribu kusamee lakini jambo hili halitoki kabisa unajaribu kusamee yani mm-hmm. ulifanya dhambi kubwa sana am, 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 ya kwame inaonekana kwamba dhambi hiyo haiwezi saulika kabisa na kweli na, na kweli na kweli mwalimu uh, mwanafunzi anavyosema ni kweli uh, uh, mm. wakati mwingine unasamia mtu lakini bado ndani yako na uchungu una, una, unaiwisi eh uh, 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 wale hata mwingine anasema wale walimu wanasema tu lakini hawajui msamani nini eh yeah. hey, wanasema tu ukikosewa uh, uh, utajua kwa sura yake kama hiyo ndio utajua mwalimu ni nini kitatuwezesha sisi kusamehe eh uh, uh, kama vile okay. anavyouliza kwamba yeah. nitafanya nini? No, oh, Biblia inasumumuza hivi kuhusu habari ya msamaha. Mm-hmm. Ya kwamba katika kitabu ni cha Waefeso, mlango mm-hmm. ni wa 4 mstari wa 23 mm-hmm. na 3. Mhm. Eh, msomaji anaposoma, mm-hmm. msomaji yeah. Efeso mm-hmm. 4. Anaposoma mtasamaji Efeso 4. Uh-huh. Eh, kidato. Yeah. Efeso 4 mstari wa 26. Uh-huh. Yeah. 26. Anasema yeah. nini? Anasema hivi, muwe muwe na asira ila msitende dhambi mm-hmm. jua lisichwe na uchungu wenu bado hauja watoka mm-hmm. maske hiyo nzuri sana <laughs> anasema kwamba muwe na hasira lakini msifanye nini msitende dhambi kwa hivyo ale mwanadamu anaweza kasirika anaweza kukasirika ndio maana Lak- Mungu alielewa yeah. anaweza kukasirika lakini Mungu anakuwekea pause naam usisidi mm-hmm. kutenda nini dhambi <laughs> yeah. na uchungu mm-hmm. unajua ndugu amesema ya kwamba yeah ni sana na ndugu uh-huh. na ule uchungu ungalimo ndani yake naam japo kwa amesema ya kwamba amemsamea lakini, lakini uchungu bado ule uchungu upo bado ungalimo uh-huh. lakini biblia inasema ya kwamba jua lisichwe uh-huh. na mungali na ule uchungu uh-huh. ndani yenu naam uh-huh. so biblia hairuhusu kuendelea kuwa na uchungu uh-huh. sasa ni jua ngapi zimetua tangu wakati ule ulipokosana na ndugu yako uh-huh. na ungali na uchungu uh-huh. so unaona sasa kwamba unaendelea kutenda dhambi kuongeza dhambi juu ya dhambi juu ya dhambi kwa hivyo nafikiri ndugu mpendwa ni kwamba omba Mungu uh-huh. Na wewe msikilizaji pote ulipo ni kwamba mm. kama unaona uwe na uwezo wa kusamea bado una uchungu mm. muombe Mungu atakaye kupa roho akuwezeshe mm. kuondoa huo uchungu. uchungu. Mm. Na ukumbuke kwamba nilimsamehe. Mm. Na ukumbuke pia mm. kwamba nikisamehe dhambi nami pia nafanya nini? Nitasamehewa. Na mm. nisipomsamehe inamaanisha sijakubali msamaha niliopewa mm. na Mungu. Uh, katika hali hiyo basi niweza kuelewa sasa mm-hmm. na pengine nitajaribu kuweza kufikia kiwango hicho. Lakini pengine tena niulize katika hali hii. Uh, katika hali yeah. hii nizidi kuniombea kabisa ili niweze yeah. kuachana dhambi hii mm-hmm. maanake nazidi kunisumbua sana kunizuia katika wokovu. Uh-huh. Pengine niulize na, na kunalo kosa ambalo Mwenyezi Mungu hawezi kusamehe. Aha. Uh-huh. Wapendwa kunalo eh. dhambi ambayo Mwenyezi eh. Mungu hawezi kusamehe. Eh. Ni swali nzuri. Eh. Mwalimu mwalimu wangu. Naam. Kabla tujafika hapo kidogo tu, eh. nataka nijaribu kuongeza nyuma uh-huh. neno uh-huh. ili tuweze kukuja hapo. Uh-huh. Eh, katika kitabu ni cha Waefeso hili ambayo tulikuwa tunasoma, uh-huh. mlango ni wa nne msara wake ni wa 31. Uh-huh. Kuna jambo ambayo inaweza kutusaidia zizi sote hapo watasamaji uh-huh. na sisi pia kama walimu kweli, pamoja mwalimu. na mwanafunzi akiwemo hapa. Ina 31. Inasema uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele mm. na ma, ma, matukano mm. yaondoke kwenu mm-hmm. pamoja na kila namna mm-hmm. ya ubaya sasa mm-hmm. biblia inasema ya kwamba uchungu wote mm-hmm. na ghadhabu yote, yote. Mm-hmm. na asira mm-hmm. na kelele mm-hmm. na matukano mm-hmm. yaondoke mm-hmm. kwenu kabisa Unaona hiyo? Yaondoke kabisa. Ikiondoka sasa, yeah. utapigia kelele jirani yako. Uh-uh. <laughs> Utakuwa unakumbuka nimemsamehe. Na mke hata kupigia uh-huh. kelele. Uh-huh. Wewe pastor to, mke wako akiondoa hiyo yote, uh-huh. imekwisha. Uh-huh. Utafika nyumbani uh-huh. mapema. Tazama mpenzi mtazamaji upote ulipo. Uh-huh. Angalia dunia yetu na aswe nje yetu ya Kenya na hata familia zetu. Kama msamao ungekuepo, uh-huh. amani ingekuwa kiasi gani? Uh-huh. Baada ya post election violence baada ya kuweza kukosewa na unapotazama msamaha inji yetu ya Kenya itakuwa na tumai na sitoshe tu tutapata pia kuwa waridhi wa uzima wa milele na tutakuwa wanafunzi wa Yesu amen swali lilikuwa ni kwamba je kuna dhambi ambayo haiwezi kusaulika kusamehewa samaha haiwezi kusamehe ya haya tuangalie ndani ya biblia tuangalie ndani ya maandiko kwamba kuna dhambi ndiko mpendwa ambayo 
uweze kusamehewa. Yeah. Na ni hafadhali sana tuijue yeah. ili tusifanya nini? Tuwachetu tu, tu, tukane nayo. Tu, tukane nayo. Um, Naam. Yeah. Yeah. Kitabu Okay, sasa alikuwa ameshauliza. Ameshauliza. Eh, kitabu ni cha Mathayo 10:31 na 32. Inasema, kwa sababu hiyo nawaambia kila dhambi na kila Ah, 12. 12. Na 12. Ya 12 sana. 12 31 31. Inasema, kwa sababu hiyo nawaambia kila dhambi na kila neno la la kufuru watasamehewa wanadamu no. ila kwa kumkufuru roho hawatasamehewa uh-huh. na naye mtu yeyote atakaye nena neno juu ya mwana wa Adamu uh-huh. atasamehewa uh-huh. bali bali yeye atakaye nena neno uh-huh. juu ya roho mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao aha mwalimu Andiko ile inamaanisha nini tunapoelekea kuzamatishia naona muda huko pamoja nasi natupa kisogo. Yeah. Naam. Katika fungu hili naam. Yesu mwenyewe anasongomoza mm-hmm. kuhusu mambo ya dhambi. Mm-hmm. Ya kwamba dhambi zote wanazotenda wanadamu mm-hmm. wanaweza kupata kusamehewa. Mm-hmm. Ila tu dhambi ya kukufuru roho mm-hmm. wa Mungu. Wa Mungu. Kukufuru ni kutukana uh-huh. katika tafsiri nyingine uh-huh. ni kumtukana roho wa Mungu. Uh-huh. Ukumbuke Yesu Kristo alisema sitawaacha yatima. Uh-huh. Naenda kwa baba lakini nitawatumanishieni huyo uh-huh. roho. Uh-huh. Huyo roho atakapokuja ndani yenu uh-huh. kuna kazi atafanya. Uh-huh. Atawaongoza, uh-huh. atawatia kwenye kweli yote, uh-huh. atawafundisha, uh-huh. atawakumbusha uh-huh. yale ambayo mmefanya mnaongea mnaongea mnaitaji kufanya. Ya, yeah. yale ambayo mngeitaji mnaitaji uh-huh. kufanya. Uh-huh. So Biblia inasema ya kwa mamba mm-hmm. yule atakayetenda roho asamani atakayetenda dhambi ya kukufuru ndio mm-hmm. aweze fanya mna gani ya aweze kusamehewa na mm-hmm. swali dhambi hii ya kukufuru ndio dhambi gani mm-hmm. yule ndio swali sasa mm-hmm. hii dhambi ya kukufuru ndio dhambi gani mm-hmm. hebu tuangalie kwa haraka kwa sababu ya muda mm-hmm. e, kitabu ni cha waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana naam Eh, waraka wa kwanza wa Yohana moja msaro wake ni wa tisa mm-hmm. na kumi. Mm-hmm. Eh. Tisa. Nane na kumi. Nane na kumi. Yeah. Mm. Waraka wa kwanza ana nane kumi. Eh, moja, hmm. nane kumi. Moja, nane kumi. Yeah. Inasema mm. tukisema kwamba mm. hatuna dhambi, yeah. tutajidanganya wenyewe. Mm-hmm. Point kwanza. Mm-hmm. Mtu yeyote atakaye sema ya kwamba hana dhambi mm-hmm. ametenda dhambi ya kukufuru. Mm-hmm. Maana hakuna vile unaweza kusamehewa wakati umekataa kwamba wewe mm-hmm. si mkosaji. Mm-hmm. Kwa mfano nzuri hii mm-hmm. ukienda hospitali na umwambie daktari mimi si mgonjwa mm-hmm. na majirani wanasema wewe ni mgonjwa, mke wako anasema wewe ni mgonjwa, ndugu yako anasema wewe ni mgonjwa hata wewe uli. Daktari hawezi akakupatia dawa. Bas mwalimu unataka yeah. kusema kwamba yule mtu anayekataa anapozungumziwa kusamehe mm. na anaendelea kutokusamehe mm. basi anakufuru sauti ya roho inamwambia msamehe. Anapinga roho. Anapinga roho. Anaishuhudia mm. dhambi ndani yako. Na ukiendelea hivyo mpaka kifo mm. hakutakuepo na msamaha. Hakuna msamaha. Ah. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, yeah. mtazamaji pote ulipo, yeah. tungependa tunashukuru Mungu kwamba heri tujifunze kusamehe. Tumuhususu huyu roho mtakatifu atupe kipawa cha msamaha kwa sababu ni uponyaji kwetu na wale ambao tunawasamehe. Inaleta amani na tumaini katika maisha ya kila mmoja. Inaleta raha na furaha ndani ya familia. Inaleta amani na tumaini katika kanisa. Inji yetu inahitaji msamaha. Twaomba kwamba pote ulipo msamaha upate kutuongoza kila wakati. Na ndio maana Mungu anasema kwamba yote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe mm. bali angependa kumpatia uzima wa milele. Njo kwake atakupa uwezo wa kusamehe. Amen. Hata ile ambayo unaona ni magumu yuko tayari kukusamehe. Hebu Mungu atukujalie, atujalie na sisi Amen. tuweze kuwa na uwe msamaha. Amen. Asante sana. Amen. Mungu akubariki hadi kipindi kitani.